রসুই সাথে শ্রীর আর একটা নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজ আমি নিয়ে চলে এসছি চিকেন কোরমার রেসিপি এই চিকেন কোরমাটা আমরা করব সমস্ত ঘরোয়া উপাদান দিয়েই সমস্ত উপকরণ ঘরোয়া আপনাকে এক্সট্রা কিছুই করতে হবে না কিন্তু তবুও খেতে হবে রেস্টুরেন্টেরই মতো তো এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা প্রেস করে দেবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই রেসিপিটা করতে আমাদের ঠিক কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে এখানে আমি চিকেনটা ধুয়ে নুন মাখিয়ে প্রায় এক ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম এছাড়া আমাদের লাগছে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি আদা রসুন বাটা পেঁয়াজ কুচি টক দই আমি এখানে সর্ষের তেল ইউজ করেছি আর লাগছে নুন ধনে গুঁড়ো বিরিয়ানির যে মশলা পাওয়া যায় প্যাকেটের সেই বিরিয়ানি মশলা আমি নিয়ে নিয়েছি আর লাগছে চিনি লঙ্কা গুঁড়ো এবং কাঁচা লঙ্কা আমি এখানে বেরেস্তাটা তৈরি করে রেখেছি এছাড়া নিয়েছি ক্রিম আর কাজু পাটা তো চলুন রেসিপিটা শুরু করে দেয়া যাক আমি যে কড়াইয়ে বেরেস্তাটা তৈরি করেছিলাম সেখানেই আর একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম ভাঁজতে এখানে আমি কিছু কুচনো পেঁয়াজ রেখেছিলাম কিছুটা গ্রেট করা ছিল এবার এই পেঁয়াজটা একটু দু তিন মিনিট মতো ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব এবং তারপর এখানে দিয়ে দেব আদা রসুন বাটাটা এবং সেটাকেও আরও দু তিন মিনিট নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ না পেঁয়াজ এবং আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এর সাথে সাথে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কাগুলো এবং সেটাও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আমার রেসিপির সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস ডিটেলস কিন্তু এই ভিডিওর মাঝখানেই আসে তো প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং সেটা এলে নোট ডাউন করে নিন এবার আমি এখানে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিলাম শুকনো মশলা যা যা ছিল পাউডার এবং সেগুলো দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব এবং যদি দেখেন কষাতে কষাতে জিনিসটা শুকনো হয়ে যাচ্ছে অল্প একটু জল দেবেন আমিও একটু জল দিয়ে কষাচ্ছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় তো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এবারে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থাকতে যে নুন মাখিয়ে ম্যারিনেশন করা ছিল সেই চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব এবং খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব এবং পাঁচ থেকে সাত মিনিট ভালোভাবে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে এরপর আমি এখানে যে টক দইটা ছিল সেটা খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি এবং সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টক দইটা ফেটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে একটু ঢাকা চাপা দিয়ে এটা মাংসটা কষাতে হবে এবং যখনই দেখবেন যে মাংসটা একদম শুকনো মতো হয়ে আসছে জল নেই তখনই কিন্তু আরও একটু প্রয়োজন হলে টক দই ফেটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবেন এইভাবেই কিন্তু কোরমাটা বানাতে হয় সাধারণত কোরমাতে কিন্তু জল ইউজ হয় না তো এবার আমি এটা কষিয়ে নিচ্ছি মিনিট দশ পনেরো মতো ঢাকা চাপা দিয়ে কষিয়ে নেওয়ার পর এবার ঢাকা খুলেছি দেখুন বেশ মাংসেরও একটা জল মতো বেরিয়েছে এবার আমি এখানে কাজু বাটাটা অ্যাড করে দিলাম তারপরে দিয়ে দিচ্ছি যে ফ্রেশ মিল ক্রিমটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে এবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি কারণ মাংস কিন্তু আমাদের নরম হয়ে গেছে কারণ এটা নুন দিয়ে আগে থাকতে মাখানো ছিল এমনিতেও চিকেন খুব সহজেই গলে যায় তো রাইট নাও এটা আমাদের খুব ভালোভাবে কষা হয়ে গেছে এটাকে মিক্স করে নিয়ে আরও মিনিট পাঁচেক মতো একটু রাখতে হবে যতক্ষণে এটা কষা হচ্ছে শেষ ফিনিশিং হচ্ছে ততক্ষণে আপনারা উপকরণগুলো নোট ডাউন করে নিন এবং উপকরণ নোট ডাউন করে দেখুন আমাদের কিন্তু চিকেন কোরমা একদম রেডি হয়ে গেছে এবার শুধু বেরেস্তাটা ওপর থেকে ছড়িয়ে সার্ভ করে দিলেই হবে তো আশা করি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে তো প্লিজ সব বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটা একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যে আর নতুন কি কি রেসিপি আপনারা দেখতে চান আবার খুব শিগগিরই ফিরে আসবো এই কথা দিয়ে আজকের মতো চললাম টাটা